ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ സി ബി എസ് ഇ നമുക്ക് സാമ്പിൾ പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് ടെൻത്തിന്റെ സയൻസിന്റെ സാമ്പിൾ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സാമ്പിൾ പേപ്പർ കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേപ്പറും കൂടെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ആ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടേം വണ്ണിനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം റിയാക്ഷൻസ് റിക്വയർ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എക്സെട്രാ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ സച്ച് റിയാക്ഷൻസ് വേർ ആർ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് യൂഷ്വലി മെൻഷൻ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ റിയാക്ടൻസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക പ്രോഡക്ട്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ആരോന്റെ മോളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ എവിടെയാണ് അബൌവ് ദ ആരോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഗിവൻ ഹിയോർ ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിസ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി സെഡ് അബൌട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺലി ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ റിട്ടൺ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓൺലി റിയാക്ടൻസ് ആർ റിട്ടൺ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ എഴുതുന്നത് ഓൺലി റിയാക്ടൻസ് ആർ റിട്ടൺ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് അതായത് മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഓക്സിജനും ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് മെഗ്നീഷ്യം സോറി റിയാക്ടൻസ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ ഓൺലി Reactants are written on the left side of the equation. Option B is correct. Listed here is the activity, reactivity of certain metals. That is, there are some metals in the name of the reaction with water, reaction with air, reaction with dilute acids. Okay, the goals are written. Reaction with water, reaction with air, reaction with dilute acids. The goals are written. The gold does not oxidize. No reaction with water, no reaction with dilute acids. The sodium burns vigorously to form oxide. Violent reaction with uh, water and violent reaction with the dilute acid also. Zinc burns to form oxide reacts on heating with water reacts to produce hydrogen platinum anengila does not oxidize no reaction with water no reaction with dilute acid nanu koduthirikkunnathu nammude chodyam endanu which of the above metals are likely to be obtained in their pure states from the earth's crust എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റില് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എയർ ആയിട്ടോ വാട്ടർ ആയിട്ടോ ആസിഡ് ആയിട്ടോ ഒന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗോൾഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാറ്റിനോം ഡസ് നോട്ട് ബേൺ നോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് നോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഡൈലൂസ് ഡൈല്യൂട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഗോൾഡ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആർ ബാലൻസ്ഡ് to reflect that balanced chemical reactions endina nammal eludunathu matter can all be created or destroyed during chemical reactions alle adu kondana balancing left side lulla etrem elements undo athrem thanne irikkum right side lum verunathu appo matter can not be created nor be destroyed nalla law of mass adana nammal ivide prove cheyyunathu right which of the following reaction is a neutralization reaction endana ee neutralization reaction nu parayunathu it is the reaction between acid and base to form salt and water appo വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ റിയാക്ടൻസ് നോക്കി എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസ് അപ്പൊ ആസിഡ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ബേസ് ടു ഫോം സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ അബൌട്ട് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിയാക്ടൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്
A scientist is attempting to represent an ionic bond between calcium and chlorine. The figure below shows the progress he has made so far. Calcium, calcium is the valency 2. In the outermost shell, there are two electrons. But here, there is one electron. Chlorine, chlorine is the valency 1. In the outermost shell, there are eight electrons. So, here, there are one, two, three, four, five, six, seven, eight. अब वो कैल्शियम तो ना रंड इलेक्ट्रॉन्स ने डायर नो अब आदेल ने ऑलरेडी ओरी इलेक्ट्रॉन ई क्लोरिन लोट तो पोइट एट इलेक्ट्रॉन आई मारे कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म्स इन द समय तो ओरी कैल्शियम रंड क्लोरिन आई तो कंबाइन जेयर हम सीएसीएल टू ए नान नमक कैल्शियम क्लोराइड इन द फॉर्मूला व one more chlorine has to come to receive one more electron from the outermost shell of calcium. That's why we have to What should be the next step in this process? What is the transfer of an electron from calcium atom to the chlorine atom? Transfer of an electron from chlorine atom to the calcium atom? Add another chlorine atom to accept an electron from the calcium atom? That's the step. One chlorine is also there. Because this chlorine has already 8 electrons in the outermost shell. Then one chlorine is also there. Calcium in the outermost shell is also there. One electron is also there. Accept it. That's the correct answer. In which of the following forms do electrovalent compounds conduct electricity? Only in solid form, both in solid form and in aqueous solution, both in aqueous solution and in molten state, in solid form, molten form and in aqueous solution. Uh, electrovalent compounds, the electricity conductors, yeah, in the dangle, either the irikinum, on the gill, aqueous solution, irikinum, allengil, molten irikinum, which is given in option C, both in aqueous solution and in molten state. Sodium comes after potassium in the reactivity series. Reactivity series le, atom reactivity kurang dari lala elemen zaman, nama le atom top layer itu, alah, pakai potassium itu ni tarik ya, nama sodium beri nada, ini macam mana nak tahu dana, potassium is more reactive than sodium, ini lala dana, apo, sodium is not reactive nala lain nara, more reactive ano, alah, equally reactive ano, alah, sodium is less reactive than potassium, madu kan dana, sodium is coming after potassium in the reactivity series. So, reactivity series is the same thing. At the top, it is the same thing. It is the same thing. Highly reactive. But, the other thing is, which of the following are properties of acids? They are bitter in taste. Bitter taste is the same thing. Based on the same thing. It is the same thing. So, that is not the same thing. They react with metals to produce hydrogen gas. That is true. They are easily soluble in water. That is also true. So, the correct title is the same thing. Only Q and R, which is given in option C. P, uh, the statement is wrong. Bitter taste is the acid and the base. Right? Question number 11 is the organisms break down large food molecules to small molecules. How does this breakdown help the organism? Uh, organisms in the uh, digestion somewhere in the Indian, it converts the large molecules to small molecules that can pass through the cell membrane and any other breakdown of food particle is happening at LA option C on a correct title it converts the large molecules to small molecules the liver secretes bile needed to digest fats in our food the pancreas secretes several enzymes needed to break down food which of the following is true of the food that we eat? It passes only through our liver? No. It passes only through pancreas? No. It passes through both our liver and pancreas? No. It passes neither through our liver nor through pancreas. Liver and pancreas food is not going to be the enzymes are secreted. So it passes neither through our liver nor through our pancreas. That is correct. Add the question, which of the following occurs during oxygen shortage in muscle cells? Oxygen shortage in diet and then the same way, glucose, pyruvate item, arum, then the end product in down the lactic acid, right? Apo lactic acid in the way, why in the way, our pathway on a diet, only why option B on a correct diet, right? Add the chosen, which of the following plays important role of creating suction force which pulls water upwards from the roots of a tree to its leaves. We have four options. Gravitation, respiration, transpiration and photosynthesis. This is the correct title.
കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാ വരുന്നത് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒബ്സേർവ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ നെഫ്രോൺ ഒരു നെഫ്രോണിന്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡ് passing through the form of uh, glomerular filtrate is approximately 150 to 180 liters per day whereas the amount of urine flowing out of all the nephron is only 1.5 to 1.8 liters per day water is getting reabsorbed in which part of the nephron could the water be getting reabsorbed ed bhagathana nephron inde ed ഭാഗത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ലോങ് ട്യൂബുലാർ പാർട്ട് ഈ ട്യൂബുലാർ പാർട്ടിലൂടെയാണ് വാട്ടറിന്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ബി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇന്ന് നാളെ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്